ধূমপান মদ্যপান এবং মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এসব কর্কট রোগের কারণ আমাদের চ্যানেল কোনো ধরনের অন্ধবিশ্বাস অথবা কুসংস্কারকে যেমন ভূত প্রেত ঝাড়ফুঁক ব্ল্যাক ম্যাজিক সমর্থন করে না আশা করব আমাদের শ্রোতারাও খোলা মনে কেবল গল্প শোনার আনন্দে উপস্থাপনাগুলি গ্রহণ করবেন প্রায় দু বছর পর আপনাদের ভালোবাসায় আমরা কামব্যাক করলাম ইউটিউব পাড়ায় এই প্রত্যাবর্তনকালে আমরা হব আপনাদের গপসঙ্গী গল্প বলা কাজ অফিসিয়াল ইয়োর গল্প পার্টনার হুমায়ুন আহমেদ ছিলেন একজন বাংলাদেশি ঔপন্যাসিক ছোট গল্পকার নাট্যকার এবং গীতিকার চিত্রনাট্যকর ও চলচ্চিত্র নির্মাতা বাংলা কথা সাহিত্যে তিনি সংলাপ প্রধান নতুন শৈলীর জনক তার ব্রেক থ্রু উপন্যাস নন্দিত নরকে প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে মিসির আলী এবং হিমু তার সৃষ্ট অন্যতম দুটি জনপ্রিয় চরিত্র আজকের উপস্থাপনা মিসির আলীর কাহিনী বৃহন্নলা গল্প পাঠে দীপম মিসির আলী অভিক গল্পের সূত্রধার আমি নন্দিনী শুরু হচ্ছে বৃহন্নলা প্রথম পর্ব মিসির আলী যে কি পরিমাণ বিপজ্জনক ব্যক্তি তা টের পেলাম দিন দশেক পর আমার ঠিকানায় মিসির আলী এক চিঠি এসে উপস্থিত ভাই আপনি কেমন আছেন আমি সুধাকান্ত বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম দেখা হয়নি উনি তার দুঃসম্পর্কের এক বোনের বাড়ি চলে গিয়েছেন বলে দেখা হয়নি শুনলাম তিনি সেখানে পুরো গরমের ছুটিটা কাটাবেন যাই হোক ওর অনুপস্থিতিতে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি থানায় গিয়ে থানার রেকর্ডপত্র দেখেছি ওইখানে ঘটনার তারিখ তেইশে অক্টোবর দিবাগত রাত অর্থাৎ এগারোই কার্তিক কাজেই সুধাকান্তবাবু তারিখ বলায় একটু ভুল করেছেন বলে মনে হয় আমি স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গেও কথা বলেছি তিনি বলেছেন ওই দিন সুধাকান্তবাবু ঠিকই সারাদিন ক্লাস করেছেন কাজেই সুধাকান্তবাবু মিথ্যে বলেননি তারিখে ভুল করেছেন তারিখ ভুল করা খুব অস্বাভাবিক নয় ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তি তেমন ভালো না কারণ আপনার মুখে শুনেছি দ্বিতীয়বার যখন তার সঙ্গে আপনার দেখা হয় তখন তিনি আপনাকে চিনতে পারেননি থানার ওসি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম পোস্টমর্টম করা হয়েছিল কি উনি বললেন পোস্টমর্টমের মতো অবস্থা ছিল না কুকুর সব ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ফেলেছিল ছিন্ন ভিন্ন কিছু অংশ ছড়িয়েছিল গ্রামের অন্যরাও তাই বলে মেয়েটি কোথাকার তাও জানা যায়নি আমি এতদিন পর এসব খোঁজ করছি দেখে তারা প্রথমে একটু অবাক হলেও পরে আমাকে আগ্রহ করে সাহায্য করেছে কারণ তাদের বলেছি আমার কাজই হচ্ছে রহস্যময় ঘটনা সংগ্রহ করা গ্রামবাসীদের ধারণা মেয়েটির অশরীরি আত্মা এখন ওই বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় নানান রকমের শব্দ শোনা যায় মেলি কান্না দরজা জাল্লা আপনা আপনি বন্ধ হওয়া এইসব আমি ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে দুই রাত এই বাড়ির উঠোনে বসেছিলাম তেমন কিছু দেখিনি বা শুনিনি তবে একবার বাড়ির পিছনে মানুষ দৌড়ে যাবার শব্দ শুনেছি এটা শেয়ালের দৌড়ে যাবার শব্দও হতে পারে সারা জীবন শহরে মানুষ হয়েছি বলে এই জাতীয় শব্দের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই আপনাকে চিঠিতেই সব জানাচ্ছি কারণ আমার শরীরটা খুবই খারাপ ওখান থেকে এসেই প্রবল জ্বরে পড়ে যাই একবার রক্ত বমি হয় বলে ভয় পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি এখন আছি মিডফোর্ড হাসপাতালে ওয়ার্ড দুশো তেত্রিশ বেড নাম্বার সতেরো আপনি যদি আসেন তাহলে খুব খুশি হব সুধাকান্তবাবু প্রসঙ্গে একটা জরুরি আলাপ আছে আশা করি আপনি ভালো আছেন আমি এই চিঠি ফেলে দিলাম 
একটা পাগল লোককে শুরুতে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়েছি বলে আফসোস হতে লাগলো ভাববঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এই লোক আমার পিছনে জোকের মতো লেগে থাকবে এবং জীবনটা অস্থির করে তুলবে তাকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার পিছনে কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না দেখতে যাওয়া মানে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া দূরে দূরে থাকাই ভালো দেখা হলে বলা যাবে চিঠি পাইনি বাংলাদেশে চিঠি না পাওয়া এমন কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার না খুবই স্বাভাবিক মজার ব্যাপার হচ্ছে হাসপাতালে নিতান্ত কাকতালীয়ভাবে মিশির আলীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল টেম্পোর সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট করে আমার এক কলিগ পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাকে দেখে ফিরে আসছি হঠাৎ শুনি পিছন থেকে চিকন গলায় কে যেন আমাকে ডাকছে তাকিয়ে দেখি আমাদের মিশির আলী বিছানার সঙ্গে মিশে আছেন গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না চিচি আওয়াজ হচ্ছে আমি বললাম আপনার একই অবস্থা অসুখটা একেবারে কাহিল করে ফেলেছে গতকাল পর্যন্ত ধারণা ছিল মারা যাচ্ছি আজ একটু ভালো ভালোর বুঝি এই নমুনা রক্ত পড়াটা বন্ধ হয়েছে তবে ব্যথা সারেনি ভাই বসুন বসুন আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন বড়ই বড়ই আনন্দ হচ্ছে আসছেন না দেখে ভাবছিলাম হয়তো চিঠিটাই পাননি আমি খানিকটা লজ্জিত বোধ করতে লাগলাম একবার ইচ্ছা হলো সত্যি কথাটা বলি বলি যে তাকে দেখতে আসিনি ভাগ্যচক্র দেখা হয়ে গেল পরক্ষণেই মনে হলো সব সত্যি কথা বলতে নেই হুমায়ুন সাহেব জি বসুন বসুন ভাই একটু বসুন আমি বসলাম মিশির আলী বললেন আপনাকে দেখে ভালো লাগছে একটা বিশেষ কারণে মনটা খুব খারাপ ছিল বিশেষ কারণটা কি এগারো নম্বর বেডটার থেকে তাকে দেখুন আলসারের পেশেন্ট কিছু কিছু খেতে পারে না হাসপাতাল থেকে যে খাবার দেয় সবটাই রেখে দেয় তখন কি হয় জানেন তার ছোট ভাইটা সেটা খায় খুব তৃপ্তি করে খায় দিন রাত বড় ভাইয়ের কাছে সে যে বসে থাকে ওই খাবারের আশাতেই বসে থাকে আজ কি আজ কি হয়েছে জানেন বড় ভাইয়ের শরীর বোধ হয় একটু ভালো হয়েছে সে তার খাবার সব খেয়ে ফেলেছে ছোট ভাইটা অভুক্ত অবস্থায় সারা দিন বসে আছে অসম্ভব কষ্ট হয়েছে আমার বুঝলেন চোখে পানি এসে গিয়েছিল আচ্ছা আমাদের দেশের মানুষগুলো এত গরিব কেন বলুন তো ভাই আমি মিসির আলীর প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না এগারো নম্বর বেটের দিকে তাকালাম ষোলো সতেরো বছরের একজন যুবক অসুস্থ ভাইয়ের পাশে বসে আছে আমি বললাম ছেলেটি কি এখনো না খেয়ে আছে হ্যাঁ আমি নার্সের হাতে তার জন্য পঞ্চাশটা টাকা পাঠিয়েছিলাম সে রাখেনি বড়ই কষ্ট হচ্ছে হুমায়ুন সাহেব আমি মিসির আলী হাত ধরলাম এই প্রথম বুঝলাম এই মানুষটি আমাদের আট দশটি মানুষের মতো নয় এই রোগা আতপাগলা মানুষটির হৃদয়ে সমুদ্রের ভালোবাসা সঞ্চিত আছে এদের স্পর্শ করলেও পূর্ণ হয় হুমায়ুন সাহেব জি এই খাটাটা আপনি মনে করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন সুধাকান্তবাবুর বিষয়ে 
এই খাতায় অনেক কিছু লিখে রেখেছি বাসায় গিয়ে মন দিয়ে পড়বেন শরীরের এই অবস্থাও আপনি সুধাকান্ত বাবুকে ভুলতে পারেননি অতি প্রাকৃত গল্পে গল্পের চেয়ে ভূমিকা বড় হয়ে থাকে গাছ যত না বড় তার ডালপালা তার চেয়েও বড় এই গল্পেও তাই হবে একটা দীর্ঘ ভূমিকা দিয়ে শুরু করব পাঠকদের অনুরোধ করছি তারা যেন ভূমিকাটা পড়েন এর প্রয়োজন আছে আমার মামা তো ভাইয়ের বিয়ে বাবা মার একমাত্র ছেলে দেখতে রাজপুত্র না হলেও বেশ সুপুরুষ এম এ পাশ করেছে বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করা এবং গ্রুপ থিয়েটার করা এই দুয়েই তার কর্মকাণ্ড সীমিত বাবা আমার একমাত্র ছেলে হলে যা হয় বিয়ের জন্য অসংখ্য মেয়ে দেখা হতে লাগলো কাউকেই পছন্দ হয় না কেউ বেশি লম্বা কেউ বেশি বেটে কেউ বেশি ফর্সা কেউ কেউ বেশি কথা বলে আবার কেউ কেউ দেখা গেল কম কথা বলে নানান ফ্যাকরা শেষ পর্যন্ত যাকে পছন্দ হল সে মেয়ে ঢাকা ইডেন কলেজে বিয়ে পড়ে ইতিহাসে অনার্স মেয়ের বাবা নেই মার অন্য কোথায় বিয়ে হয়েছে মেয়ে তার বড় চাচার বাড়িতে মানুষ তিনি তাকে খরচপত্র দিয়ে বিয়ে দিচ্ছেন আমার মামা এবং মামি দুজনের কেউই এই বিয়ে সহজভাবে নিতে পারলেন না যে মেয়ের বাবা নেই মা আবার বিয়ে করেছে পাত্রী হিসেবে সে তেমন কিছু না তাছাড়া সে খুব সুন্দরীও না মোটামুটি ধরনের চেহারা আমার মামা তো ভাই তবু কেন জানি একবার মাত্র এই মেয়েকে দেখেই বলে দিয়েছে এই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না মেয়ের বাবা নেই তো কি হয়েছে সবার বাবা চিরকাল থাকে নাকি মেয়ের মা বিয়ে হয়েছে তাতে অসুবিধাটা কি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন তার তো বিয়ে করাই উচিত এমন তো না যে দেশে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ মামা মামিকে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হলো তবে খুব খুশি মনে মত দিলেন না কারণ মেয়ের বড় চাচাকেও তাদের খুবই অপছন্দ হয়েছে লোকটা নাকি অভদ্রের চূড়ান্ত ধরাকে সরা জ্ঞান করে চামার টাইপ বিয়ের দিন তারিখ হলো এক মঙ্গলবার কাক ডাকা ভরে আমরা একটা মাইক্রোবাস এবং সাদা রঙের টয়টায় করে রওনা হলাম গন্তব্য ঢাকা থেকে নব্বই মাইল দূরের এক মফসল শহর মফসল শহরের নামটা আমি বলতে চাচ্ছি না গল্পের জন্য সে নাম জানার প্রয়োজনও নেই তেত্রিশ জন বরযাত্রী অধিকাংশই ছেলে ছোকরা হইচয়ের চূড়ান্ত হচ্ছে এই মাইক বাজছে এই মাইক্রোবাসের ভেতর ব্রেক ডান্স হচ্ছে এই পটকা ফুটছে ফাঁকা রাস্তায় এসে মাইক্রোবাসের গিয়ার বক্সে কি যেন হলো একটু পরপর বাস থেমে যায় সবাইকে নেমে ঠেলতে হয় বরযাত্রীদের উৎসাহ তাতে যেন আরও বাড়ল শুধু আমার মামা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়লেন আমাকে ফিসফিস করে বললেন এটা হচ্ছে অলক্ষণ খুবই অলক্ষণ রওনা হওয়ার সময় এর খালি জগ দেখেছি তখনই মনে হয়েছে এটা কিছু হবে গিয়ার বক্স গেছে এবার দেখবি চাকা পাংচার হবে না হয়ে পারেই না হলো তাই একটা কালভার পার হওয়ার সময় চাকার হাওয়া চলে গেল মামা বললেন কে দেখলি বিশ্বাস হলো আমার কথা এখন বসে বসে আঙুল যশ স্পেয়ার চাকা লাগাতেও অনেক সময় লাগলো মামা ছাড়া অন্য কাউকে বিচলিত হতে দেখলাম না বরযাত্রীদের উৎসাহ মনে হলো আরো বেড়েছে চিৎকার হইচই হচ্ছে একজন গান গাওয়ার চেষ্টা করছে শুধুমাত্র বিয়ে বাড়িতে পৌঁছানোর পরই সবার উৎসাহে খানিকটা ভাটা পড়ল মফসল শহরের বড় বাড়িগুলি সাধারণত যেরকম হয় সেরকম একটা পুরনো ধরনের বাড়ি এই সব বাড়িগুলি এমনিতেই খানিকটা বিষণ্ন প্রকৃতির হয় এই বাড়ি দেখে মনে হল বিরাট একটা শোকের বাড়ি খাঁ খাঁ করছে চারিদিক লোকজন নেই 
কলা গাছ দিয়ে একটা গেটের মতো করা হয়েছে সেটাকে গেট না বলে গেটের প্রহসন বলাই ভালো একদিকে রঙিন কাগজের চেইন অন্যদিকে খালি হয় রঙিন কাগজ কম পড়েছে কিংবা লোকজনের গেট প্রসঙ্গে উৎসাহ শেষ হয়ে গেছে আমার মামা হতবম্ব বরযাত্রীরা মুখ চাওয়াচাই করছে ব্যাপারটা কি হাফ শার্ট পড়া এক চ্যাংড়া ছেলে এসে বলল আপনারা বসেন বিশ্রাম করেন আমি বললাম আর লোকজন কোথায় মেয়ের বড় চাচা কোথায় সেই ছেলে ফ্যাকাশে হাসি এসে বলল আছে সবাই আছে আপনারা বিশ্রাম করেন এই বলেই সে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল আর বেরুল না বসার ঘরে চাদর পেতে বরযাত্রীদের বিশ্রামের ব্যবস্থা বারান্দায় গোটা দশেক ফোল্ডিং চেয়ার বিয়েবাড়ির শয্যা বলতে এইটুকুই মামা বললেন বলেছিলাম না অলক্ষণ এখন বিশ্বাস হলো কি কাণ্ড হয়েছে কে জানে আমার তো মনে হচ্ছে বাড়িতে মেয়েই নেই কারো সঙ্গে পালিটা নিক আছে মুখে জুতোর বাড়ি বললো স্রেফ জুতোর বাড়ি মামা অল্পতে উত্তেজিত হন গত বছর তার ছোটোখাটো স্ট্রোক হয়ে গেছে উত্তেজনার ব্যাপারগুলো তার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে আমি মামাকে সামলাতে চেষ্টা করলাম হাসি মুখে বললাম হাত মুখ ধুয়ে একটু শুয়ে থাকুন তো মামা আমি খোঁজ নিচ্ছি কি ব্যাপার হাত মুখটা ধোবো কে দিয়ে শুনে হাত মুখ ধোবার পানি কেউ দিয়েছে বুঝতে পারছিস না আমার কথা বিশ্বাস না হয় লিখে রাখ মামার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খালি গায়ে নীল লুঙ্গি পড়া এক লোক প্লাস্টিকের বালতিতে করে এক বালতি পানি এবং একটা মগ নিয়ে ঢুকলো পাথরের মতো মুখ করে বলল আপনারা বসেন মামা বললেন কেউ চা মুখে দেবে না খবরদার আগে দেখে কি ব্যাপার ভেতর বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ আসছে বিয়ে বাড়িতে কান্না কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় কিন্তু এই কান্না অস্বাভাবিক লাগছে মধ্যবয়স্ক এক লোক এক বিশাল কেটলিতে করে চা নিয়ে ঢুকল আমি তাকে বললাম ব্যাপার কি বলুন তো ভাই সেই লোক বলল ভিতর বাড়ির কান্না এই সময় তীব্র হল কান্না এবং মেয়েরই গলায় পিলাপ কান্না যেমন হঠাৎ তুঙ্গি উঠেছিল তেমনই হঠাৎই নেমে গেল তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ের বড় চাচা ঢুকলেন ভদ্রলোককে দেখেই মনে হল তার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে তিনি নিচু গলায় যা বললেন তা শুনে আমরা স্তম্ভিত কি সর্বনাশের কথা জানলাম যে কিছুক্ষণ আগেই তার বড় ছেলে মারা গেছে অনেক দিন থেকেই অসুখে ভুগছিল আজ সকাল থেকে খুব বাড়াবাড়ি হল সব এলোমেলো হয়ে গেছে এই কারণেই তিনি তার জন্য লজ্জিত দুঃখিত ও অনুতপ্ত তবে যত অসুবিধাই হোক বিয়ে হবে আজ রাতে সম্ভব হবে না পরদিন আমার মামা খুবই আবেগপ্রবণ মানুষ অল্পতে রাখতেও পারেন আবার সেই রাগ হিমশীতল পানিতে রূপান্তরিত হতেও সময় লাগে না তিনি মেয়ের বড় চাচাকে জড়িয়ে ধরে নিজেও কেঁদে ফেললেন কাতর গলায় বললেন আপনি আমাদের নিয়ে মোটেই চিন্তা করবেন না আমাদের কিছু লাগবে না আপনি বাড়ির ভেতরে যান বেআই সাহেব অদ্ভুত একটা অবস্থা এর চেয়ে যদি শুনতাম মেয়ে পালিয়ে গেছে তাও ভালো ছিল কারো উপর রাগ ঢেলে ফেলা যেত 
আমরা বরযাত্রীরা খুবই বিব্রত বোধ করছি স্থানীয় লোকজন এখন দেখতে পাচ্ছি তারা বোধ হয় এতক্ষণ ভেতরের বাড়িতে ছিলেন আমরা বসার ঘরেই আছি খিদে এক একজন প্রায় মরতে বসেছি খাবার কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না এই পরিস্থিতিতে খাবারের কথা জিজ্ঞেসও করা যায় না একজন মামাকে কানে কানে এই ব্যাপারে বলতেই তিনি রাগি গলায় বললেন তোমাদের কি মাথা টাথা খারাপ হয়েছে এত বড় শোকের ব্যাপার আর তোমরা খাবার চিন্তায় অস্থির এক রাত না খেলে হয় কি খবরদার একদম খবরদার আমার সামনে কেউ খাবারের কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে না আমরা চুপ করে গেলাম বারো তেরো বছরের ফুটফুট একটি মেয়ে এসে পান ভর্তি একটা পানদান রেখে গেল কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে এখনো কাঁদছে মামা মেয়েটিকে বললেন লক্ষ্মী সোনা তোমাদের মোটেই ব্যস্ত হতে হবে না আমাদের কিছুই লাগবে না রাত আটটার দিকে থাকা এবং খাওয়ার সমস্যার একটা সমাধান হলো স্থানীয় লোকজন ঠিক করলেন প্রত্যেকেই তাদের বাড়িতে একজন দুজন করে গেস্ট নিয়ে যাবেন বিয়ে হবে পরদিন বিকেলে আমাকে যিনি নিয়ে চললেন তার নাম সুধাকান্ত ভৌমিক ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে বেটে কাটো মানুষ শক্ত সমর্থ চেয়ারা এই বয়সও দ্রুত হাঁটতে পারেন ভদ্রলোক মৃদুভাষী মাথার চুল ধপধপে সাদা গেরুয়া রঙের একটা চাদর দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন বলেই কেমন যেন ঋষি ঋষি লাগছে আমি বললাম সুধাকান্ত বাবু আপনার বাসা কত দূর গ্রাম এবং মফসলের লোকদের দূরত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তাদের কাছেই আসলে দিল্লি হনুজ দূরস্থের মতো আমি হাঁটছি তো হাঁটছি অগ্রায়ণ মাস গ্রামে এই সময় ভালো শীত থাকে আমার গায়ে পাতলা একটা পাঞ্জাবি শীত ভালোই লাগছে আমি আবার বললাম ভাই কত দূর কাছে আমরা একটা নদীর কাছাকাছি এসে পড়লাম আটকে উঠে বললাম নদী পার হতে হবে নাকি পানি নেই জুতো খুলে হাতে নিয়ে নিন রাগে আমার গা জ্বলে গেল এই লোকের সঙ্গে আসাই উচিত হয়নি আমি জুতো খুলে পায়ে জামা গুটিয়ে নিলাম হেঁটে নদী পার হওয়ার কোনো আনন্দ থাকলেও থাকতে পারে আমি কোনো আনন্দ পেলাম না শুধু ভয় হচ্ছে কোনো গভীর খানাখন্দে পড়ে যায় কি না তবে নদীর পানি বেশ গরম সুধাকান্ত বাবু বললেন আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম তাই না ভদ্রতা করে হলেও আমার বলা উচিত না কষ্ট কিসের তা বললাম না নদী পার হয়ে পায়ে জামা নামাচ্ছি সুধাকান্ত বাবু বললেন আপনি ছেলের কি হন ফুপাত ভাই হুম বিয়েটা না হলেই ভালো হয় সকালে সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন সে কি মেয়েটার কারণে ছেলেটা মরল এখন তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়া ঠিক না কিছুদিন যাওয়া উচিত কি বলছেন এসব ছেলেটা সকালবেলা বিষ খেয়েছে ধুতরা বীজ এ অঞ্চলে ধুতরা খুব হয় আপনি বলছেন কি ভাই ছেলের বাবা রাজি হলেই পারত গোয়ার গোবিন্দ মানুষ তার না মানেই না ছেলে মেয়ের এই প্রেমের ব্যাপারটা সবাই জানে নাকি জানবে না কেন মফসল শহরে এসব চাপা থাকে না আপনার শহরে অন্য কথা আকসার হচ্ছে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল এ কি সমস্যা বাকি পথ দুজন নীরবে পার হলাম পুরোপুরি নীরব বলাটা বোধ ঠিক হলো না 
ভদ্রলোক নিচের মনেই মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছিলেন মন্ত্রটন্ত্র করছেন বোধ হয় ভদ্রলোকের বাড়ি একেবারে জঙ্গলের মধ্যে একতলা পাকা দালান প্রশস্ত উঠোন উঠোনের মাঝখানে তুলসী মঞ্চ বাড়ির লাগোয়া দুটি প্রকাণ্ড কামিনী গাছ এক পাশে কুয়া আছে হিন্দু বাড়িগুলো যেমন থাকে ছবির মতো পরিচ্ছন্ন উঠোনে দাঁড়াতেই মনে শান্তি শান্তি একটা ভাব হল আমি বললাম এত চুপ কেন বাড়িতে লোকজন নেই না আপনি একা নাকি হ্যাঁ বলেন কি একা একা এত বড় বাড়িতে থাকেন আগে অনেক লোকজন ছিল কিছু মরে গেছে কিছু চলে গেছে ইন্ডিয়াতে এখন আমি একাই আছি আপনি আপনি স্নান করে ফেলুন স্নান ফান লাগবে না আপনি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন তাতেই হবে একটু সময় লাগবে রান্নার জোগাড় করতে হবে আপনি কি এখন রান্না করবেন রান্না না করলে খাবেন কি বেশিক্ষণ লাগবে না ভদ্রলোক গামছা সাবান এবং একটা জলচৌকি এনে কুয়ার পাশে রাখলেন স্নান করে ফেলুন সারাদিন জার্নি করে এসেছেন স্নান করলে ভালো লাগবে কুয়ার জল খুব ভালো দিন আমি জল তুলে দিচ্ছি আপনাকে তুলতে হবে না আপনি বরং রান্না শুরু করুন খিদে চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে এই লুঙ্গিটা পড়ুন ধোয়া আছে আজ সকালেই সোডা দিয়ে ধুয়েছি আমার আবার পরিষ্কার থাকার বাতিক আছে নোংরা সহ্য করতে পারি না ভদ্রলোক যে নোংরা সহ্য করতে পারেন না তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তিনি রান্না করতে বসেছেন উঠোনে উঠোনেই পরিষ্কার ঝকঝকে দুটো মাটির চুলা সুধাকান্তবাবু চুলার সামনে জল চৌকিতে বসেছেন থালা বাটি হাড়ি সবই দেখি দুবার তিনবার করে ধুঁকছেন সুধাকান্তবাবু বলুন আপনি বিয়ে করেননি না চিরকুমার ওই আর কি আপনি করেন কি শিক্ষক কথা করি হাইস্কুলের অঙ্কের শিক্ষক মনোহরতী হাইস্কুল রান্না বান্না আপনি নিজেই করেন হ্যাঁ নিজেই করি এক বেলা রান্না করি এক বেলা ভাত খাই আর সকালে চিয়া ফল এই সব আর কি কাজের লোক রাখেন না কেন দরকার পড়ে না খালি বাড়ি পড়ে থাকে চুরি হয় না না চোর নেবে কি আমি একজন দরিদ্র মানুষ আপনি স্নান করে নিন স্নান করলে ভালো লাগবে অপরিচিত জায়গায় ঠান্ডার মধ্যে গায়ে পানি ঢালার আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না কিন্তু সুধাকান্ত বাবু মনে হচ্ছে আমাকে না ভিজিয়ে ছাড়বেন না লোকটি সম্ভবত সূচিবাইগ্রস্ত কুয়ার পানি নদীর পানির মতো গরম নয় খুব ঠান্ডা পানি গায়ে দিতেই গা জুড়িয়ে গেল সারাদিনে ক্লান্তি বিয়ে বাড়ির উদ্বেগ মৃত্যু সংক্রান্ত জটিলতা সব ধুয়ে মুছে গেল চমৎকার লাগতে লাগলো তাছাড়া পরিবেশটাও বেশ অদ্ভুত পুরনো ধরনের একটা বাড়ি ঝকঝক উঠোনের শেষ প্রান্তে শেওলা ধরা প্রাচীন কুয়া আকাশে পরিষ্কার চাঁদ কামিনী ফুলের গাছ থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি গন্ধ এক ঋষির মতো চেহারা চিরকুমার বৃদ্ধ রান্না বসিয়েছেন যেন বিভূতিভূষণের উপন্যাসের কোনো দৃশ্য সুধাকান্তবাবু বলুন রান্নার কত দূর দেরি হবে না একা একা থাকতে আপনার খারাপ লাগে না না অভ্যেস হয়ে গেছে 
বাসায় ফিরে আপনি করেন কি তেমন কিছু করি না চুপচাপ বসে থাকি ভয় লাগে না তিনি জবাব দিলেন না খাবার আয়োজন সামান্য তবে এত চমৎকার রান্না আমি দীর্ঘদিন খাইনি একটা কিসের যেন ভাজি তাতে পাঁচ ফোড়নের গন্ধ খেতে একটু টক টক বেগুন দিয়ে ডিমের তরকারি তাতে ডালের বড়ি দেওয়া ডালের বড়িয়ের আগে আমি খাইনি এমন একটা সুখাদ্য দেশে প্রচলিত আছে তাই আমার জানা ছিল না মুগের ডাল ডালে ঘি দেওয়াতে অপূর্ব গন্ধ আমি বললাম সুধাকান্ত বাবু এত চমৎকার খাবার আমি আমার জীবনে খাইনি দীর্ঘদিন মনে থাকবে সুধাকান্ত বাবু বললেন আপনি ক্ষুধার্ত ছিলেন তাই এত ভালো লেগেছে রুচির রহস্য ক্ষুধায় যেখানে ক্ষুধা নেই সেখানে রুচিও নেই আমি চমৎকৃত হলাম লোকটির চেহারাই শুধু দার্শনিকের মতো না কথাবার্তাও দর্শন ঘেঁষা সুধাকান্ত বাবু উঠোনে পাটি পেতে দিলেন খাওয়া দাওয়ার পর সিগারেট হাতে সেখানে বসলাম কিছুক্ষণ গল্প গুজব করা যেতে পারে সুধাকান্ত বাবুকে অবশ্যই খুব আলাপই লোক বলে মনে হচ্ছে না এই যে দীর্ঘ সময় তার সঙ্গে আছি তিনি এর মধ্যে আমার নাম জানতে চাননি আমি কি করি তাও জানতে চাননি আমি এই মানুষটির প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করছি কিন্তু এই লোকটা আমার প্রতি কোনো আগ্রহ বোধ করছেই না অথচ আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যারা মাস্টারি করে তারা কথা বলতে খুব পছন্দ করে অকারণেই কথা বলে প্রায় মিনিট পনেরো আমরা চুপচাপ বসে থাকার পর সুধাকান্ত বাবু আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন একা একা আমি বাড়িতে থাকতে ভয় পাই কি না তাই না হ্যাঁ তাই ভয় পাই প্রায় রাতে ঘুমোতে পারি না জেগে থাকি ঘরের ভেতর আগুন করে রাখি হ্যারিকেন জ্বালানো থাকে ওরা আগুন ভয় পায় আগুন থাকলে কাছে আসে না আমি অবাক হয়ে বললাম কারা তিনি জবাব দিলেন না আমি বললাম আপনি কি ভূত প্রেতের কথা বলছেন হ্যাঁ আমি মনে মনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম পৃথিবী কোথায় চলে গিয়েছে এই বৃদ্ধতা অবধায় জানে না চাঁদের পিঠে মানুষের জুতোর ছাপ পড়েছে বাইকিং উপগ্রহ নেমেছে মঙ্গলের মরুভূমিতে ভয়েজার ওয়ান এবং টু উড়ে গেছে বৃহস্পতির কিনারা দেশে আর এই অঙ্কের শিক্ষক ভূতের ভয় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখছে কারণ অশরীরীরা আগুন ভয় পায় আমি বললাম আপনি কি ওদের দেখেছেন কখনো না ওদের পায়ের শব্দ পান তাও না বুঝতে পারেন জি আপনি যখন আছেন আপনিও বুঝবেন ওদের কাণ্ড কারখানা দেখতে পাবো তাই বলছেন হুম তবে ওদের না একজন শুধু আসে তাও ভালো যে একজন আসে আমি ভেবেছিলাম দল বল নিয়ে বোধ চলে আসে নাচ গান হই হুল্লা করে আপনি আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করছেন না ওরা কিন্তু আছে আমি চুপ করে রইলাম এই বৃদ্ধের সাথে ভূত আছে কি নেই তা নিয়ে তর্ক করা কোনো অর্থ হয় না থাকলে থাকুক আমার কাছে যে আসে সে একটা মেয়ে তাই নাকি জি এগারো বারো বছর বয়স বুঝলেন কি করে তার বয়স এগারো বারো আপনাকে বলেছে জি না 
অনুমান করে বলছি সে এসে কি করে মেয়েটি যে আসছে এই কি যথেষ্ট নয় তার কি আর কিছু করার প্রয়োজন আছে আমি চুপ করে গেলাম আসলেই তো অশরীরী এক বালিকার উপস্থিতিই তো যথেষ্ট সুধাকান্তবাবু বললেন আপনি নিজেও হয়তো দেখতে পাবেন আমি চমকে উঠলাম ভদ্রলোক সহজ স্বরে বললেন আমি ছাড়া অনেকে দেখেছে সুধাকান্তবাবু ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিকট একটা হাসি শুনলাম উঠোন কাঁপিয়ে গাছপালা কাঁপিয়ে হো হো করে কে যেন হেসে উঠল সুধাকান্তবাবু পাশে না থাকলে অজ্ঞানী হয়ে যেতাম আমি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম কে কে বছর তিন এক পরের কথা সন্ধ্যা সাতটার মতো বাজে একটা সেমিনার টক তৈরি করছি বিষয় পরিবেশ দূষণে পলিমারের ভূমিকা চারদিকে কাগজপত্র চার্ট গ্রাফ নিয়ে বসেছি সব এলোমেলো অবস্থায় আছে ঠিক করে রেখেছি কাজ শেষ না করে উঠব না মারফিস ল বলে একটা ব্যাপার আছে মারফিস ল বলে এনিথিং দ্যাট ক্যান গো রং উইল গো রং আমার বেলাও তাই হল একের পর এক সমস্যা হতে লাগলো লিখতে গিয়ে দেখি বল পয়েন্টে কালি আসছে না কালির কলম নিয়ে দেখা গেল ঘরে কালি নেই একের পর এক টেলিফোন আসতে লাগলো আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাই এতদিন থাকতে আজই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য তাতে কথাও দেখে অনেক জমে আছে তাদের কথাও দেখি অনেক জমে আছে কিছুতেই শেষ হয় না আমি টেলিফোন রিসিভার উঠিয়ে রাখলাম দোকান থেকে এক ডজন বল পয়েন্ট আনিয়ে বসলাম আর তখন আমার বড় মেয়ে বলল বাবা একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আমি বিরক্ত হয়ে বললাম তোমাকে না বলেছি কেউ এলে বলবে আমি বাসায় নেই আমার মেয়ে বলল আমি মিথ্যে বলতে পারি না বাবা মিথ্যা কথা বলতে পারো না মানে আমার তো ধারণা তুমি সারাক্ষণই মিথ্যা কথা বলো মঙ্গলবারে বলি না মঙ্গলবার হচ্ছে সত্য দিবস অনেক কষ্টে রাগ সামলালাম কিছুদিন আগে কি একটা নাটকে দেখিয়েছে মঙ্গলবার সত্য দিবস সেদিন মিথ্যা বলা যাবে না আমি মনের বিরক্তি চেপে রেখে বসার ঘরে ঢুকলাম অপরিচিত এক ভদ্রলোক বসে আছেন অসম্ভব রোগা লম্বা একজন মানুষ যাকে দেখলেই সরল রেখার কথা মনে হয় এই গরমে গলায় একটা মাফলার চোখে মোটা চশমা ভদ্রলোক বসে আছেন মূর্তির মতো মনে হচ্ছে ধ্যানে বসেছেন ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে লম্বাটি মুখ দাড়ি আছে চুল লম্বা দাড়ি চুল পরনের কালো কোট সবই কেমন যেন এলোমেলো প্রথম দর্শনে মনে হয় ভবঘুরে ধরনের কেউ তবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এই ভাবটা চলে যায় মনে হয় লাজুক ধরনের একজন মানুষ এসেছেন যে কোনো কারণেই হোক মানুষটা বিব্রত বোধ করছেন আমি বললাম আপনি কি আমার কাছে এসেছেন জি আজ আমি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত আপনি কি অন্য একদিন আসতে পারেন জি পারি তাহলে তাই করুন আচ্ছা 
বলেই ভদ্রলোক আবার বসে পড়লেন আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম ভদ্রলোক বললেন বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেননি আমার সঙ্গে ছাতা নেই বৃষ্টিটা কমলেই চলে যাব আমি ফিরে এসে আমার কাজে মন দিলাম তিন ঘন্টা এক নাগারে কাজ করলাম অসাধ্য সাধন যাকে বলে আর কোনো ঝামেলা হলো না মার্ফি সাহেবের আইন দেখা যাচ্ছে সব সময় কাজ করে না আমি ভুলেই গেলাম যে বসার ঘরে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন কি কারণে যেন বসার ঘরে গিয়েছি ভদ্রলোককে দেখে চমকে উঠলাম আপনি আছেন এখনো জি বৃষ্টি তো থেমে গেছে তা গেছে কিন্তু কাউকে কিছু না বলে যাই কি করে আমি লজ্জিত বোধ করলাম ভদ্রলোক দীর্ঘ সময় একা একা বসে আছেন বসার ঘরে কেউ আসেনি কারণ আমার টিভি শোবার ঘরে সবাই টিভির সামনে চোখ বড় বড় করে বসে আছে টিভিতে নিশ্চয়ই কোনো নাটক হচ্ছে আপনাকে কি ওরা চা দিয়েছে চা খাবে না কাপ আর একদিন যখন আসব তখন খাব আমি বললাম আর একদিন আসার দরকার নেই আজই বলে ফেলুন চট করে কি বলতে পারবেন না পারবো না আমি আরেক দিন আসব আপনার নামটা তো জানা হলো না আমার নাম মিসের আলে আমি কি আপনাকে চিনি জি না চেনার কোনো কারণ নেই আমি অ্যাবনর্মাল সাইকোলজি বিষয়ে পড়াশোনা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট টাইম শিক্ষক আমার সঙ্গে আপনার যোগাযোগের কারণটা আমি বুঝতে পারছি না আর একদিন যখন আসব তখন আপনাকে বুঝিয়ে বলব আজ যাই রাত হয়ে গেছে ভদ্রলোক চলে গেলেন ভদ্রলোককে বেশ আত্মপোলা লোক বলেও মনে হলো একটা পলিথিনের ব্যাগ ফেলে গেছেন ব্যাগে একটা পাউরুটি এবং ছোট ছোট দুটো কলা মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের সকালবেলার নাস্তা আমি বুঝতে পারলাম না অ্যাবনর্মাল সাইকোলজির একজন অধ্যাপক আমার কাছে ঠিক কি চান আমার আচার আচরণে অস্বাভাবিক কিছু তো নেই এক সপ্তাহ পর ভদ্রলোক আবার এলেন আমি দরজা খুললাম ভদ্রলোক বললেন মানে আপনি কি আমায় চিনতে পারছেন আমি বললাম পারছি আপনার নাম মিসির আলি আপনি অ্যাবনর্মাল সাইকোলজির একজন অধ্যাপক গত সপ্তাহে আমার এখানে এসে একটা পাউরুটি এবং দুটো কলা ফেলে গেছেন ভদ্রলোক হেসে ফেললেন হাসিটি সুন্দর শিশুর সারল্য মাখা আজকাল মাফা হাসি ছাড়া আমরা হাসতেই পারি না মিসির আলি বললেন আপনার মেয়েটিকে একটু ডাকবেন তার জন্য এক প্যাকেট চকলেট এনেছি আমি খানিকটা বিরক্ত হলাম অপরিচিত লোক দামি চকলেটের প্যাকেট নিয়ে এলে বুঝতে হবে কিছু ব্যাপার আছে আবার চকলেট কেন আপনার জন্য তো আনিনি আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন আপনার মেয়েটিকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে পছন্দের মানুষকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে আপনি কোনো রকম অস্বস্তি বোধ করবেন না এই উপহারে কোনো রকম স্বার্থ জড়িত নেই আমি আপনার কাছে কিছু চাইতে আসিনি আমি খানিকটা লজ্জিত বোধ করলাম ভদ্রলোককে ঘরে বসিয়ে চকলেটের প্যাকেট ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বললাম কি করতে পারি আপনার জন্যে আপনার কাছে 
আমার এক কাপ চা পাওনা আছে ওই পাওনা চা খাওয়াতে পারেন চা আসবে এখন আসল ব্যাপারটা বলুন আপনার কি কোনো তারা আছে না তারা নেই আমি আপনার কাছে সুধাময় বাবু সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছি আপনি যদি কষ্ট করে একটু বলেন আমি বিস্মিত হয়ে বললাম সুধাময় বাবু কে আপনি এই নামে কাউকে চেনেন না জি না সুধাময় বাবুর বাড়িতে আপনি এক রাত কাটাননি যেখানে আপনার একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয় আপনি কি সুধাকান্ত বাবুর কথা বলছেন নাম সুধাকান্ত হতে পারে গল্পটা আমাকে যে বলেছে সে সম্ভবত নামে গণ্ডগোল করেছে আপনি কি আমাকে দয়া করে খুঁচিয়ে বলবেন ব্যাপারটা কি সুধাকান্ত বাবুকে আমি ঠিকই চিনি একটা অসাধারণ গল্প তার মুখ থেকে শুনেছি আপনার সঙ্গে সেই গল্পের কি সম্পর্ক বুঝতে পারছি না আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তবে রহস্যময় ব্যাপারগুলোর প্রতি আমার একটা আগ্রহ আছে পৃথিবীতে অনেক রহস্যময় ব্যাপার ঠিকই ঘটে আবার অনেক কিছু ঘটে যেগুলোকে আপাত দৃষ্টিতে খুব রহস্যময় মনে হলেও আসলে রহস্যময় নয় আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই সুধাকান্ত বাবুর চরিত্র আমাকে খানিকটা কৌতূহলী করেছে কারণ ওর চরিত্রে কিছু অস্বাভাবিক দিক আছে ওই সম্পর্কে আমি ভালোভাবে জানতে চাই তাছাড়া আপনার গল্পটাও বেশ মজার এর মধ্যে এমন কিছু অ্যালিমেন্ট আছে যা প্রচলিত ভূতের গল্পে থাকে না আপনি কি ভূতের গল্প নিয়ে গবেষণা করছেন নাকি জি না কিছু কিছু গল্পের প্রতি এক ধরনের ফ্যাসিনেশন জন্মে যায় ব্যাপারটা কি ভালো মতো জানতে ইচ্ছে করে আমার গল্প আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন আমার এক ছাত্রের মুখে শুনেছি সে শুনেছে আপনার কাছে নাম হচ্ছে রুস্তাম তার কাছ থেকেই আমি আপনার ঠিকানাটা নিয়েছি আপনি বলছিলেন গল্পটাতে মজার কিছু এলিমেন্ট আছে সেগুলি কি যেমন ধরুন কুকুরের ব্যাপারটা একদল কুকুর সুধাকান্ত বাবুকে ঘিরে ধরল তারপর তাকে ঘিরে চক্রাকারে হাঁটতে লাগল এবং একটি বিশেষ দিকে নিয়ে যেতে লাগল যেখানে নিয়ে গেল সেখানে একটি যুবতীর নগ্ন মৃতদেহ যাকে কিছুক্ষণ আগেই হত্যা করা হয়েছে আমি বিস্মিত হয়ে বললাম এরকম কিছুই কিন্তু গল্পে নেই কোনো নগ্ন যুবতীর মৃতদেহ পড়েছিল না একটি বালিকা ডেড বডি ছিল তার পরনে শাড়ি ছিল আমিও তাই ভাবছিলাম গল্প যখন একজনের মুখ থেকে অন্যজনের মুখে যায় তখন ডালপালা ছড়ায় অনেক সময় মূল গল্প খুঁজেই পাওয়া যায় না এর জন্যই আমি এসেছি আপনার মুখ থেকে গল্পটা শোনার জন্য যদি আপনার কষ্ট না হয় আমার কোনো কষ্ট হবে না আমি আগ্রহ করে গল্পটা বলবো মিশির আলী কোটের পকেট থেকে নোট বই এবং কলম বের করলেন আমি বিস্মিত হয়ে বললাম আপনি কি নোট করছেন নাকি জল খান জল খেলে ভয়টা কমবে সুধাকান্ত বাবু কাঁসা গ্লাসে করে পানি নিয়ে এলেন খাটাস নামক জন্তুটি আর একবার রক্ত হিম করা হাসি হাসল সুধাকান্ত বাবু যদি কিছু না বলতেন তাহলে ভূতের হাসি শুনেছি এই ধারণাই সারা জীবন আমার মনের মধ্যে থাকত লোকটার প্রতি এই প্রথম আমার খানিকটা আস্থা হলো 
আজ গুবি গল্প বলে ভয় দেখানো এই লোকের ইচ্ছা নয় বলেই মনে হলো এরকম ইচ্ছা থাকলে এই ভয়ঙ্কর হাসির কারণ সম্পর্কে সে চুপ করে থাকত সুধাকান্ত বাবু বললেন ওই মেয়েটার কথা শুনবেন হ্যাঁ শোনা যেতে পারে তবে আমি নিজে অবিশ্বাসী ধরনের মানুষ কাজেই গল্পের মাঝখানে যদি হেসে ফেলি কিছু মনে করবেন না এই গল্পটা কাউকে বলতে ভালো লাগে না অবশ্যই অনেকে বলেছি এখানকার সবাই জানে আপনার গল্প এখানকার সবাই বিশ্বাস করেছে সুধাকান্ত বাবু গম্ভীর গলায় বললেন আমি যদি এখানকার কাউকে একটা মিথ্যে কথা বলি এরা বিশ্বাস করবে এরা আমাকে সাধু বাবা বলে ডাকে আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে কোনো মিথ্যে কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না আমি থাকি একা একা আমার প্রয়োজনও সামান্য মানুষ মিথ্যে কথা বলে প্রয়োজন এবং স্বার্থের কারণে আমার সেই সমস্যা নেই এসব থাক আমি বরং গল্পটা বলি বলুন ভেতরে গিয়ে বসবেন এখানে মনে হচ্ছে একটু ঠান্ডা লাগছে অগ্রায়ণ মাসে হিম পড়ে আমার অসুবিধা হচ্ছে না এখানেই বরং ভালো লাগছে গ্রামে তেমন আশা হয় না আপনি শুরু করুন সুধাকান্ত বাবু গল্প শুরু করতে গিয়েও শুরু করলেন না হঠাৎ যেন একটু অন্য রকম হয়ে গেলেন যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছু দেখতে চেষ্টা করছেন খস খস শব্দ হলো নতুন কাপড় পরে হাঁটলে যেমন শব্দ হয় সেরকম তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাচের চুরির টুং টুং শব্দের মতো শব্দ আমি বললাম কি ব্যাপার বলুন তো সুধাকান্ত বাবু ফ্যাকাশে মুখে হাসলেন আমি বললাম কিসের শব্দ হলো তিনি নিচু গলায় বললেন ও কিছু না আপনি গল্প শুনুন আজ ঘুমিয়ে কাজ নেই আসুন গল্প করে রাত পার করে দিই গা ছমছমে পরিবেশ বাড়ির লাগোয়া ঝাঁকড়া কামিনী গাছ থেকে কামিনী ফুলের নেশা ধরানো গন্ধ আসছে কুয়ার আশেপাশে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে নিভছে উঠোনের চুলো থেকে ভেসে আসছে পোড়া কাঠের গন্ধ আকাশ ভরা নক্ষত্র বিধি সুধাকান্ত বাবু গল্প শুরু করলেন যুবক বয়স থেকেই আমাকে সবাই ডাকত সাধু বাবা যদিও ঠিক সাধু বলতে যা বোঝায় আমি তা নই তবে প্রকৃতিটা একটু ভিন্ন ছিল সব কিছু থেকে নিজেকে দূরে দূরে রাখার স্বভাব আমার ছিল শ্মশান কবরস্থান এইসব আমাকে ছোটোবেলা থেকেই আকর্ষণ করত অল্প বয়স থেকে শ্মশান এবং কবরস্থানের আশেপাশে ঘুর ঘুর করতাম আমার বাবা শ্যামাকান্ত ভৌমিক তখন জীবিত আমার মতিগতি দেখে অল্প বয়সেই আমার বিবাহ ঠিক করলেন পাশের গ্রামের মেয়ে ভবানী মিত্র মহাশয়ের প্রথম কন্যা আরতি খুবই রূপবতী মেয়ে গ্রামাঞ্চলে এরকম মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না আমি বিবাহ করতে রাজি হলাম কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে যাবার পর একটা দুর্ঘটনায় মেয়েটা মারা যায় কি দুর্ঘটনা সাপের কামর আমাদের এই অঞ্চলে সাপের উপদ্রব আছে বিশেষ করে কেউটে সাপ তারপর কি হলো বলুন 
মেয়েটির মৃত্যুতে খুব সুখ পেলাম প্রায় মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল কিছুই ভালো লাগে না রাত বিরাতে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকি সমাজ সংসার কিছুতেই মন বসে না গভীর বৈরাগ্য কিছুদিন সাধু সন্ন্যাসীর খোঁজ করলাম ইচ্ছা ছিল উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পেলে মন্ত্র নেব তেমন কাউকে পেলাম না আমার বাবা অনত্র আমার বিবাহের চেষ্টা করলেন আমি রাজি হলাম না বাবাকে বুঝিয়ে বললাম যে ঈশ্বরের ইচ্ছা না যে আমি সংসারের বন্ধনে আটকা পড়ি পরিবারের অন্যরাও চেষ্টা করলেন আমি সম্মত হলাম না এসব আমার প্রথম যৌবনের কথা না বললে আপনি গল্পটা ঠিক বুঝতে পারবেন না আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন আমি বললাম না বিরক্ত হব কেন প্রথম যৌবনের কথা সবাই খুব আগ্রহ করে বলে আমি বলতে পারি না আপনি তো ভালোই বলছেন থামবেন না বলতে থাকুন সুধাকান্ত বাবু আবার শুরু করলেন এরপর অনেক বছর কাটল শ্মশানে শ্মশানে ঘুরতাম বলেই বোধ হয় ঈশ্বর আমার ঘরটাকেই শ্মশান করে দিলেন পুরোপুরি একা হয়ে গেলাম মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয় আমিও মানিয়ে নিলাম আমার প্রকৃতির মধ্যে এক ধরনের একাকিত্ব ছিল কাজেই আমার খুব অসুবিধা হলো না এখন আমি মূল ঘটনায় চলে আসব তার আগে আপনি কি চা খাবেন জি না খান একটু চা ভালো লাগবে আমার মনে হলো ভদ্রলোকের নিজেরই চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে আমি বললাম ঠিক আছে বানান একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে অবশ্যই ভেতরে গিয়ে বসবেন জি না এখানেই ভালো লাগছে চা শেষ করার পর দ্বিতীয় দফায় গল্প শুরু হলো এইখানে আমি একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম আমার কাছে মনে হলো ভদ্রলোকে গলার স্বর পাল্টে গেছে আগে যে স্বরে কথা বলছিলেন এখন সেই স্বরে বলছেন না একটা পরিবর্তন হয়েছে আমার মনের ভুল হতে পারে অনেক সময় পরিবেশের কারণে সব কিছু অন্যরকম মনে হয় সুধাকান্তবাবু বলতে শুরু করলেন গত বৎসরের কথা কার্তিক মাস আমি বাড়িতে ফিরছি রাত প্রায় দশটা কিংবা তার চেয়ে বেশিও হতে পারে আমার ঘড়ি নেই সময়ের হিসাব ঠিক থাকে না আমি সুধাকান্তবাবুকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনার স্কুল তো নিশ্চয়ই চারটা পাঁচটার দিকে ছুটি হয় আপনি এত রাতে ফিরছিলেন কেন সুধাকান্ত বাবু নিচু গলায় বললেন রোজই এই সময় বাড়ি ফিরি সকাল সকাল বাড়ি ফেরার কোনো উৎসাহ বোধ করি না পাবলিক লাইব্রেরি আছে ওইখানে পত্রিকা টত্রিকা পড়ি গল্পের বই পড়ি বলুন তারপর কি হলো তারিখটা হচ্ছে বারোই কার্তিক সোমবার আমি মানুষ হিসাবে বেশ সাহসী রাত বিরাতে একা একা ঘোরাফেরা করি ওই রাতে রাস্তায় নেমেই আমার ভয় ভয় করতে লাগলো কি জন্যে ভয় করছে সেটাও বুঝলাম না তখন মনে হলো রাস্তায় একটা পাগলা কুকুর বের হয়েছে ভয়টা বোধ ওই কুকুরের কারণে আমি একটা লাঠি হাতে নিলাম শুক্লপক্ষের রাত ফক ফকা জোৎস্না তবু পরিষ্কার সব কিছু দেখা যাচ্ছে না কারণ কুয়াশা কার্তিক মাসের শেষে এদিকে বেশ কুয়াশা হয় 
নদীর কাছাকাছি আসতেই কুকুরটাকে দেখলাম গাছের নিচে শুয়েছিল আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো আর পিছনে পিছনে আসতে লাগলো মাঝে মাঝে চাপা শব্দ করছে পাগলা কুকুর পিছনে পিছনে আসছে আমি এগোচ্ছি ব্যাপারটা খুব ভয়াবহ যে কোনো মুহূর্তে এই কুকুর ছুটে এসে কামড়ে ধরতে পারে আমি কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলাম ঢেল ছুললাম লাঠি দিয়ে ভয় দেখালাম কুকুর নড়েও না দাঁড়িয়ে থাকে চাপা শব্দ করতে থাকে আমি হাঁটতে শুরু করলে সেও হাঁটতে শুরু করে যাই হোক আমি কোনো ক্রমে নদীর পারে এসে পৌঁছলাম তখন আমার খানিকটা সাহস ফিরে এলো কারণ পাগলা কুকুর পানিতে নামে না পানি দেখলেই এরা ছুটে পালায় অদ্ভুত কাণ্ড কুকুর পানি দেখে ছুটে পালালো না আমার পিছনে পিছনে পানিতে নেমে পড়ল আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না আমি নদীর ওপারে উঠলাম কুকুরটাও উঠল আর ঠিক তখন একটা ব্যাপার ঘটল সুধাকান্ত বাবু থামলেন আমি বিরক্ত গলায় বললাম আপনি জটিল জায়গাগুলোতে দয়া করে থামবেন না গল্পের মজা নষ্ট হয়ে যায় এটা কোনো গল্প না ঘটনাটা কিভাবে বলবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না বলে থেমেছি আপনি মোটামুটি ভাবে বলুন আমি বুঝে নেব কুকুরটা আমার খুব কাছাকাছি চলে এলো পাগলা কুকুর আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন কিনা জানি না ভয়ঙ্কর দৃশ্য সারাক্ষণ হাঁ করে থাকে মুখ দিয়ে লাল পরে চোখের দৃষ্টিটা অন্য রকম আমি ভয়ে কাট হয়ে গেছি ছুটে পালাবো কি ঠিক করেছি ঠিক তখন কুকুরটা কেন জানি ভয় পেয়ে গেল অস্বাভাবিক ভয় একবার এদিকে যাচ্ছে একবার ওদিকে যাচ্ছে চাপা আওয়াজটা তার গলায় আর নেই সে ঘেউ ঘেউ করছে আমার মনে হলো সে কুকুরের ভাষায় আমাকে কি যেন বলার চেষ্টা করছে এরকম চলল মিনিট পাচেক তারপরে সে নদীতে ছাপিয়ে পড়ল সাঁতরে ওপারে চলে গেল পুরোপুরি কিন্তু গেল না ওপারে দাঁড়িয়ে রইল এবং ক্রমাগত ডাকতে লাগলো আমি একটা সিগারেট ধরালাম তখন আমি ধূমপান করতাম মাস তিনেক হলো ছেড়ে দিয়েছি যাই হোক সিগারেট ধরাবার পর ভয়টা পুরোপুরি খেটে গেল হাত থেকে লাঠি ফেলে দিলাম বাড়ির থেকে রওনা হব বলে ভাবছি হঠাৎ মনে হলো নদীর ধার ঘেঁষে বড় হবা ঘাসগুলোর মাঝখান থেকে কি একটা যেন নড়ে উঠল কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা মেয়ের ডেড বডি এগারো বারো বছর বয়স শুনছিলেন বৃহন্নলা প্রথম পর্ব গল্প পাঠে দীপম সুধাকান্তর ভূমিকায় নীল লেখকের মামা এবং মিশির আলীর ভূমিকায় অভিক অন্যান্য চরিত্রে ঈশা ব্রতপ্রিয়া প্রবাল এবং সৈকত মিউজিক ও সাউন্ড ডিজাইন সৈকত এবং অভিক পোস্টার ডিজাইন প্রবাল পর্ব পরিচালনায় অভিক এবং গল্পের সূত্রধার আমি নন্দিনী আগামী সপ্তাহে আমরা নিয়ে আসব এই গল্পেরই দ্বিতীয় পর্ব টিল দেন প্লিজ লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল গল্প বলা কাজ অফিসিয়াল আপনাদের গল্প পার্টনার